আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমরা পড়ছিলাম ডিফ্লেকশন অফ বিমস বাই ডাবল ইন্টিগ্রেশন মেথড গত ক্লাসে আমরা ডেরিভেশন এবং কিছু প্রবলেম সলভ করেছি তো আজকে আমরা আরো কিছু প্রবলেম দেখব গত দিন সিম্পলি সাপোর্টেড বিম ক্যান্টিলিভার বিম কনসিডার লোড ডিস্ট্রিবিউট লোড এবং ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা দেখেছি তো আজকে আমরা চেষ্টা করব একসাথে সবগুলো লোড দিয়ে কীভাবে ডিফ্লেকশন বের করা যায় সেরকম একটা অঙ্ক করা তো আমরা এক্সাম্পল সেভেন দেখি সিক্সল করিয়েছিলাম এক্সাম্পল সেভেনটা আমরা শুরু করি আজকে এখানে একটা বিম আছে দেখো এখানে এ বি সি ডি ই এই বিমের স্প্যান হলো তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট মিটার স্প্যান এখানে এই বি এবং সি এর মধ্যে একটা ডিস্ট্রিবিউট লোড দেখো চারশো নিউটন পার মিটার আর এক পাতে মাথায় গিয়ে সিক্স হান্ড্রেড নিউটন আমাদের কনসেন্ট লোড আছে এই অবস্থায় বলেছে ফাইন্ড দ্য ভ্যালুজ অফ ইআই ওয়াই অ্যাট দ্য পজিশন অফ মিড ওয়েট বিটুইন দ্য সাপোর্টস এই সাপোর্টের মিড ওয়েট অর্থাৎ এটা চার ছয় এর থেকে তিন মিটার দূরে কত ডিফ্লেকশন সেটা বের করতে হবে অ্যান্ড অ্যাট দ্য ওভার হ্যান্ডিং এন্ড ফর দ্য বিল এবং ওই ই বিলতে কত ডিফ্লেকশন হবে এই দু জায়গার ডিফ্লেকশন আমাদেরকে বের করতে হবে তো আমরা যদি এলাস্টিক কার্বের ইকুয়েশন ডেভেলপ করে ফেলি সেখান থেকে আমরা কিন্তু যে কোনো স্থানের এক্সের মান যে কোনো একটা বসিয়ে আমরা এটা করতে পারি অর্থাৎ আমাদের এখন দরকার শুধু এলাস্টিক কার্বের ইকুয়েশনটা ডেভেলপ করা তারপরে আমরা দূরত্ব অনুযায়ী ডিপ্রেশনগুলো বের করে ফেলবো অঙ্কটা এগিয়ে নিচ্ছি বোর্ডে তারপরে আছে থ্রি মিটার তারপরে আছে টু মিটার প্যারালি টু মিটার লোড দেওয়া আছে সেটা হলো সিক্স হান্ড্রেড নিউটন এখানে বলা আছে ফোর হান্ড্রেড নিউটন পার মিটার তাহলে এই বিন্দু তাহলে পি বিন্দু সি বিন্দু টি বিন্দু এবং ই বিন্দু এই যদি অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে এখন আমাদের কাজ হলো যে মিড ওয়েতে ডিফ্লেকশনের মিড ওয়ে অফ সাপোর্টস অ্যান্ড ওভার হ্যান্ডিং যে কোনো দূরত্বে আমরা সবসময় কি তৈরি করি এখান থেকে লাস্ট সেগমেন্টে গিয়ে আমাদের একটা মোমেন্টের ইকুয়েশন ডেভেলপ করি অর্থাৎ এম কত হবে দেখো এটা করতে গেলে প্রথমে আমার দরকার রিয়াকশন বের করা রিয়াকশন তোমরা নিশ্চয়ই বের করতে পারবা আমি রিয়াকশনটা লিখে দিলাম এখানে আর এ হবে পাঁচশো নিউটন আর এখানে আর ডি যেটা হবে সেটা হবে ওয়ান থ্রি জিরো জিরো নিউটন 
রিয়াকশন হবে তাহলে আমাদের এইখানে যে কোন এক জায়গায় যদি আমরা ডিফ্লেকশনের ইকুয়েশন ডেভেলপ করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে ফাইভ হান্ড্রেড ইন্টু এক্স এটা গেল এরপর আসলো এই লোডের কারণে এই লোডটা হলো মাইনাস ফোর হান্ড্রেড ইন্টু এর দূরত্ব কত এই দূরত্ব দেখো আমরা যদি এখান থেকে এই পর্যন্ত এক্স হয় তাহলে এই দূরত্বটা এখন কিভাবে নিব আমরা এক্স মাইনাস ওয়ান বলবো ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ভাগ টু এটা বলবো এটা যদি বলি এক্স মাইনাস ওয়ান যদি বলি এক্স মাইনাস ওয়ান মিল করে কোনটুকু এক্স মাইনাস ওয়ান মিল করে হচ্ছে এখান থেকে এইটুকু কিন্তু আমাদের তো আছে হলো এখান থেকে এইটুকু তাহলে এইটাকে কিভাবে আমরা নিব তো এইটা যদি নিতে পারছি না এক্স মাইনাস কত বললে এটাকে নেওয়া যায় এক্স মাইনাস ওয়ান বললে তো পুরোটা চলে আসছে আবার এক্স মাইনাস যদি ফোর বলি তাহলে আসছে না তাহলে কি করা যায় এই জায়গাটা আমরা একটা বুদ্ধি করতে পারি আমরা প্রথমে এক্স মাইনাস ওয়ান মানে পুরোটাই নিয়ে নিলাম ধরে নিলাম যে পুরোটার মধ্যে লোড আছে আমাদের তাহলে পুরোটা নিলে নিশ্চয়ই এরকম হবে এটুকু কত হবে এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু দূরত্ব কত হবে এক্স মাইনাস ওয়ানের মাঝখান দিয়ে কাজ করবে কিন্তু এই যে এইটুকু যে আমরা বেশি নিলাম তাহলে এটা বেশি নিচ্ছে এটুকু বাদ দিতে হবে বাদ দিলে কি হবে এটা আমরা যোগ করে দেব যোগ চারশো ইন্টু এটার দূরত্ব কত এটার দূরত্ব হচ্ছে এক্স মাইনাস ফোর দেখো করে দেখে খেয়াল করো পুরোটা হলো এক্স এখান থেকে ফোর পাতে এটা হলো এক্স মাইনাস ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস ফোরের অর্ধেক হয়ে গেল তাহলে আমরা ডিস্ট্রিবিউট রোডের যদি মাঝখানে কোথাও থাকে আমাদের কিন্তু এই কাজটা করতে হবে এটা একটু তোমরা চিন্তা করো যে আমরা যদি এক্স মাইনাস ওয়ান নেই তাহলে কিন্তু ধরে নিচ্ছি পুরোটার মধ্যে আসছে এই জন্য আমাদের কাজ হবে কি আমাদের কাজ হচ্ছে আগে পুরোটা নিতে হবে নেওয়া যেটুকু বাড়তে নিলাম সেটুকু আমরা বাদ দিয়ে দেবো এখান থেকে এই হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কের জন্য বা যে কোনো ধরনের অঙ্ক যদি ডিস্ট্রিবিউট রোড আসে শেষে মাথায় আসলে সমস্যা নেই যদি এরকম মাথায় আসতো এই সাপোর্টের তাহলে আমরা দিতে পারতাম আমরা সেটা যেহেতু মাথায় আসে নাই তাই আমাদের জন্য এটা আর একটা বাকি আছে এই তেরোশো প্লাস ওয়ান থ্রি জিরো জিরো ইন্টু এক্স মাইনাস সিক্স এই হলো আমাদের নাইনটি ওয়ান কি বলবা বলো স্যার এই ক্ষেত্রে তো আমরা শুধু মাত্র ওই ফোর হান্ড্রেড ইন্টু থ্রি নিয়ে তারপর ওই মিড পয়েন্টের ডিস্টেন্সটা এক্স এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারতাম না না পারতাম না এক্স মাইনাস কেমনে থ্রু থ্রি নিবে কেন এক্সের সাথে রিলেট করতে হবে তোমাকে আমি যখন এই ইকুয়েশন ব্লক করব ইকুয়েশনটা এই যে ইন্টিগ্রেশন করব কার মাধ্যমে করব এগুলো সব সবগুলো এই ডিস্টেন্স এই এক্সের রেসপেক্টে নিতে হবে শুধু এখানে গেলে তো আমি এটাও এক্স একটু নিতে পারতাম শুধু আমি শুধু থ্রি নিব কেমন করে আমাকে রেফারেন্স ইউজ করতে হবে এক্সের এখান থেকে কত দূরে আসে আমার এই যে যেখানে যে পয়েন্টে নিলাম আমি ঠিক আছে আমি নিচ্ছি কোন পয়েন্ট পয়েন্ট দিয়ে রাখছি এখান থেকে কত দূরে আছে এখান থেকে শুধু থ্রি নিলে তো হবে না ঠিক আছে তুই বলতে ধর থ্রি আর তারপরে এইদিকে এর মাঝখানে নিলাম তা হবে না দূরত্বটা এইটা ধরে নিতে হবে এক্স মাইনাস ওয়ান নিতে হবে অথবা এক্স মাইনাস থ্রি নিতে হবে অথবা এক্স মাইনাস ওয়ান আড়াই নিতে হবে যে কোনো একটা করতে হবে তাই তো তো আমরা যেটু করতে পারছি না তাই আমরা করলাম কি আমরা পুরোটা নিয়ে নিলাম বাকি আমি যদি এক্স মাইনাস ওয়ান করি তাহলে কি হবে তাহলে পুরোটা চলে আসছে আমার আসছে কিনা জি স্যার জি স্যার তাহলে ঠিক আছে তার তারপরে পুরোটার থেকে আমি যদি যেটুকু বেশি নিলাম সেটুকু এক্স মাইনাস ফোর আবার বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে তো হয়ে গেল তাই তো তুমি কোন জায়গায় নিবে যদি এখানেও নাও তাহলে এই লোডটুকু আমার পুরা নিতে হইতো হতো কিনা তো বাসায় চেষ্টা করে দেখো যে অন্য কোনো ভাবে এটা করা যায় কিনা ঠিক আছে কিন্তু আমি যেটা দেখছি যে এটা এইভাবে অথবা সেগমেন্ট ওয়াইজ করা যায় একবার এ থেকে ডি এর মধ্যে এক ধরনের মোমেন্ট নিব ঠিক আছে 
তারপরে এ বি এর মধ্যে একটা বি সির মধ্যে একটা সি ডির মধ্যে একটা ডি এর মধ্যে একটা যদি আলাদা আলাদা সেগমেন্ট ওয়াইজ নেই তাহলে প্রবলেমটা হবে না ঠিক আছে কিন্তু আমরা সেগমেন্ট ওয়াইজ নিতে পারছি না আমার কথা বুঝতে পারছো জি স্যার আচ্ছা আর দুজন হাত তুলছো দেখি কি বলো রোল নাম্বার 1979 স্যার আসসালাম স্যার আমি আসলে স্যার বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা যে পয়েন্ট আপনি ইন্ডিকেট করছেন ওখানে যে ডান অংশটা যদি নিতাম छोटो তুমি কি পুরো লোডের এই যে রিঅ্যাকশন এগুলার কি ইয়া করতে পারতা ডিফ্লেকশন বের করতে পারতা শুধু এই ক্যান্টিলিভার পোরশন দিয়ে শুধু ক্যান্টিলিভারের পোরশনের ডিফ্লেকশন তো বার আসতে তাতে ঠিক আছে কিন্তু আমাদের বের করতে হবে পুরো লোডের ইফেক্টের যে ডিফ্লেকশন সেটা যার জন্য আমাকে রিঅ্যাকশন কনসিডার করতে হবে ঠিক আছে রিঅ্যাকশন লোড সবগুলোকে যেন আমার ইকুয়েশনের মধ্যে আসে স্যার এটা যদি শুধু ক্যান্টিলিভার বিম হতো তাহলে পারতাম হ্যাঁ শুধু একটা সেগমেন্ট হলে পারতাম लास्ट স্যার এখানে x 4 টা যে বাদ দিয়েছি মানে কিভাবে বাদ দিয়েছি স্যার আমি উপরে দেখাই দিলাম যে আমি যদি x 1 নেই x 1 মানে কি এখান থেকে পুরোটা x 1 তাই না x 1 পুরোটা ডিসপ্লেট লোডের মোমেন্ট আমাদের নেওয়া হয়ে গেছে কিন্তু আমার তো এইটুকু অংশ বেশি নেওয়া হলো জি স্যার যদি এটাকে নিতে গেলে আমি আসলে এর ছাড়া কোনো পথ নাই যে আমি যদি এখানে কিভাবে নিব x 3 ও নিতে পারছি না x 1 ও নিতে পারছি না রিফ্লেকশন ইকুয়েশনটা যদি হয়ে যায় সরি মোমেন্টের ইকুয়েশন এখন আমাদের কাজ করব আমরা জানি যে ইআই এটা সমান হচ্ছে ইআই এখানে লিখে দিই বারবার অনেক বড় লিখতে হবে d স্কয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কয়ার এটা হচ্ছে আমাদের এই মোমেন্টের ইকুয়েশন তাহলে আমরা যদি এটা একবার ইন্টিগ্রেশন করি dy বাই dx স্লোপ হবে फोर डिफ्लेक्शन जो करी सजिए नहीं एक 250 x 
थ्री एक्स माइनस वन क्यूब टू हंड्रेड बाई थ्री एक्स माइनस फोर क्यूब प्लस सिक्स फिफ्टी एक्स माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस सी वन इटा हमारे तो संक्षिप्त करें এখন আমরা যদি আরেকবার ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে কি হবে এআই ওয়াই এজ ইকাল টু কত হবে টু হান্ড্রেড ফিফটি এক্স কিউব ফাইভ থ্রি মাইনাস টু হান্ড্রেড বা আমি এটু করি এক্স মাইনাস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর টুয়েল বাই চার তিন চারা টুয়েলভ প্লাস टू हंड्रेड एक्स माइनस फोर टू दि पार फोर तीन चार एखे बारो प्लस सिक्स फिफ्टी एक्स माइनस सिक्स किूब डिवेड ब्री प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू अनेक बड़ो इक्वेशन हल ये हमारे डिफ्लेक्शन और हम प्रथम क्ज हो सी वन सी टू C1 and C2 হলো আমাদের কনস্ট্যান্টগুলো আমাদেরকে বের করতে হবে ইন্টিগ্রেশনের এটা বের করলে কিন্তু অ্যালাস্টিক কার্বি ইকুয়েশন আমাদের বের হয়ে যাবে আমাদের বাউন্ডারি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে হবে বাউন্ডারি কন্ডিশন এখানে দুটো আমরা অ্যাপ্লাই করি একটা হলো ওয়েন এক্স ইকাল টু জিরো ডিফ্লেকশন জিরো তো আমি যদি এটা এটা এক নম্বর ইকুয়েশন দিলাম कारण तक वाई कल टू जिरो अर्थात एखान छयटार दूरे आर गए अर्थात डिबिंदु तो डिफ्लेक्शन जिरो देखो एक तीन चार सिक्स मीटर दूरे डिफ्लेक्शन जिरो फ्रम टू हमें कि लिखते परि वाम पास जिरो इक्वल टू टू फिफ्टी सिक्सर फोर किूब भाग माइनस टू हंड्रेड भाग टुएल्व एक्स माइनस वन मान सिक्स माइनस वन फाइव टू दि पार फोर प्लस टू हंड्रेड फाइव टुएल्व एक्स माइनस फोर एक्स वाले सिक्स मान कि टू टू दि पार फोर तरह आस प्लस सिक्स हंड्रेड फिफ्टी सिक्स सिक्स जिरो हो जाए प्लस सी वन इंटू एक्स वाले सिक्स और सी टू तो जिरो हो गए आगे ये माइनस तेरश आठ आस जीरो दूरत कत निल
मध्ये আছে তার মানে এই লোডটার ইফেক্টটা যদি শুধু এখানে নিতাম তাহলে কিন্তু পুরো লোডের কোনো কিছু আসতো না আসতো কি না ঠিক আছে কি আসতো যদি আমি এই বিন্দুতে শুধু নিতাম ডান পাশ থেকে আমি এক্সট্রা যদি এখান থেকে ডান পাশ থেকে এই পর্যন্ত মনে করা যে আমি এখান থেকে এই পর্যন্ত এক্স নিলাম নিয়ে পুরো অঙ্কটা করতে চাইলাম তাহলে করা সম্ভব হবে না স্যার হ্যাঁ তা কি সেটা সহজ সমাধান কি যে এখান থেকে বাম পাশ থেকে আমি তো বলছি যে এই অঙ্কটা সেগমেন্ট ওয়াইজ করা যায় তোমাদের যদি প্রবলেম হয় বুঝতে আমি যেটা বলছি সেটা কি বুঝতে সমস্যা হইছে चार ঠিক আছে চারবার আমি একটা অঙ্ক আরেকটা অঙ্ক করাই তোমরা তাহলে বুঝবা যে ওইটা করলে প্রবলেমটা কি হয় ঠিক আছে স্যার এই স্যার অঙ্ক শুরু করেন স্যার আর এই যে প্রশ্ন নেই ওর সময় স্যার মনে হয় রেকর্ড টপ করে রাখলে একটু ছোট হতে ভিডিওটা আচ্ছা ঠিক আছে ছোট করে রাখবো এখন আর কারো প্রশ্ন আছে কিনা ঠিক আছে আমি শুরু করি তাহলে এই আমরা এই এই পেজটা আমি চেঞ্জ করে আরেকটা পেজে চলে যাই চলে যাই এই কারণে যে माइनस प्लस टू हंड्रेड बाई थ्री एक्स माइनस फोर के ऊपर यू प्लस सिक्स फिफ्टी एक्स माइनस सिक्स के ऊपर स्क्वायर प्लस सी वन सी वन माने वन थ्री जीरो एट और ये आई पॉइंट वन अश्लोक तो एक हंटे के पाप हमरा टू फिफ्टी एक्स के ऊपर बाई थ्री थ्री माइनस वन थ्री जीरो এটা হলো আমাদের নাম্বার 3 ইকুয়েশন এটা নাম্বার এটাই হলো ইলাস্টিক কার্ভের ইকুয়েশন দুটো ইকুয়েশন পেলাম আমরা একটা হলো ফর স্লোপ এন্ড ফর ডিফ্লেকশন অর্থাৎ এখানে এখন x এর যে কোনো ভ্যালুর জন্য এখন আমাদের অঙ্কটা ছিল छोर्ट তার মানে x এর ভ্যালু আমাদের কত হবে 3 এখন x এর ভ্যালু 3 বসাক এখানে তাহলে y সমান কত হবে 253 কিউ ভাগ 3 মাইনাস 200 এখানে যদি x এর ভ্যালু 3 বসাই তাহলে 3 মাইনাস 1 2 হবে এখানে প্রতিবা 4 হবে x এর ভ্যালু 3 বসালে এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে নেগেটিভ মানে এটা বাদ দেব আমরা 
3 বাসে নেগেটিভ হয়ে যাবে থাকবে কত মাইনাস 1308 3 তাহলে কত আসছে মাইনাস 1941 নিউটন মিটার কিউ এটা হলো ই ওয়াই ভ্যালু আসছে কিন্তু আমরা শুধু বলি ডিফ্লেশন কত হবে বলি আমরা তাহলে মাইনাস 1941 ভাগ ই ইয়ার মান যদি তোমাদের দেওয়া থাকে তোমরা ইয়ার মানটা বসিয়ে দিয়ে আমরা অঙ্কটা সলভ করতে পারি এরপর আসছে কোথায় যে বলছে সাপোর্ট ওভারিং পোরশনে কথা হবে এট ওভারিং দিন এন্ড তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কত হবে এখানে 8 হবে দেখো এক্স ইকুয়াল টু এখানে যদি বের করতে যাই এক্স এর ভ্যালু কত হবে এই 1 3 4 2 6 হবে 8 এ বসাতে হবে এক্স এর ভ্যালু তাহলে তখন হবে কত ই আই ওয়াই সমান কত হবে 250 বাই 3 ইনটু 8 কিউব মাইনাস 200 বাই 12 8 যদি বসাই আমরা এক্স এর ভ্যালু তাহলে 8 মাইনাস 1 মানে 7 টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 200 বাই 12 যদি 8 বসাই তাহলে 4 টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 650 বাই 3 8 বসালে 2 কিউব মাইনাস 1308 ইনটু 8 তাহলে এখানে কত আসবে মাইনাস 1814 সুতরাং y সমান আসবে হচ্ছে মাইনাস 1814 ভাগ ই আই এটা নিউটন এটা এই হচ্ছে আমাদের দুটো জায়গা ডিফ্লেকশন অর্থাৎ যে কোনো জায়গা ডিফ্লেকশন আমরা এখানে বের করতে পারি प्रश्न थे बोलो ना पर अंक करगमेंट दिए कि দেখি চ্যাট বক্সে মেসেজগুলো দেখে আসে বুঝতে কোনো প্রবলেম নাই স্যার ওইটা এত জটিল হবে এটা ইজি কম্পিটিভলি যা তোমরা যেটা তোমাদের কাছে সহজ হয় তোমরা অঙ্কটা নিজেদের মত করে করে যদি কোনো বিকল্প কোনো বুদ্ধি তোমাদের থাকে আমাকে পরে ক্লাসে বলো আমি তাহলে সেভাবে চিন্তা করি ঠিক আছে আমি তোমাদের পফবের বইতে এই শীটে নাই আমি পফবের বইয়ের একটা অঙ্ক আছে সেই অঙ্কটা তোমাদের একটু দেখাবো এটা মুছে দিলাম এখন একটা অঙ্ক দেখবো যেটা আমাদের ই এর ভ্যালু डिफरेंट প্লাস আলাদা डिफरेंट ওয়েতে একটু করব তোমাদের যেহেতু দুটো বিম আছে এটা হচ্ছে এনার্জি হলো 4i এটা করে এনার্জি হলো i এখানে 20 নিউটন আমাদের লোড দেওয়া আছে এটা হলো 4 মিটার 1 মিটার এখন বলছে এখানে যে এটার মাইল বা ইলাস্টিক কার अंकटा तो 
আগের মতো চিন্তা না করে আমরা ধরে নিই দুটো সেগমেন্ট এখানে একটা এ বি ফর দুটোর জন্য আলাদা মোমেন্টের ইকুয়েশন আলাদা সব কিছু করবা আমরা ফর এ বি সেগমেন্ট একটা দেখে নাও এর জন্য ইকুয়েশন একটা ওর জন্য ইকুয়েশন একটা অর্থাৎ এর মধ্যে যে কোনো মানের জন্য আমরা জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত যে কোনো মানের জন্য ডিফ্লেকশন বের করতে পারবো আবার জিরো তো ফোর আর ফোরের পরে গিয়ে ফোর থেকে ফাইভের মধ্যে যে কোনো মানের জন্য করতে পারবো সেগমেন্ট এখানে কন্ডিশনটা কি দেখো এক্সের বাদ হলো ফোরের চাইতে কম জিরোর চাইতে বেশি এই যদি কন্ডিশন হয় তখন আমাদের কি ইকুয়েশন আসবে তাহলে আমরা এখান থেকে এই সেগমেন্টের যে কোনো দূরত্ব এক্স ধরে নিলাম समत फोर से प्रथम सेगमेंट भूले गेगमेंट आगे शुद्म चिंता कर मान सहज ना बोझार सुविधार्थे दरकार रिलेट कर फोर इंटूस कत शुद्ध डिवईस कर लाइन टाइम सरि कंडिशन
ওয়াই ডিফ্লেকশন সেখানে জিরো তাই যদি বসাই আমাদের কি আসে দেখো এটা যদি আমাদের এক নম্বর ইকুয়েশন হয় এটা দুই নম্বর ফর্ম টু আমরা সি টু সমান জিরো পেয়ে যাই কারণ এক্স এর এই ওয়াই জিরো বসালাম এক্স জিরো মানে এইটা জিরো হয়ে যাচ্ছে এক্স জিরো মানে এটা জিরো সি টু থাকছে সি টু আর বাম্পাস থাকছে জিরো সি টু আর আরেকটা তাহলে আমাদের এখন ওয়াই সমান কি আসলো ওয়াই সমান আসলো আচ্ছা এটা পরে পরে সি ওয়ানের ভ্যালুটা বের করতে হবে এখন সি ওয়ানের ভ্যালু বের করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের আর তো কোনো ইকুয়েশন এখানে পাচ্ছি না বাউন্ডারি কন্ডিশন কিন্তু এটা তো পেতে পারি যে হোয়েন এক্স ইকুয়াল টু জিরো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মানে স্লোপ কত হবে থিটা এ হবে দেখো এক্স ইকুয়াল টু জিরো মানে এখানে স্লোপ তখন হবে থিটা এ আমরা একটু থিটা এ রেসপেক্ট এছাড়া তো কোনো ইকুয়েশন পাচ্ছি না আমরা তাই আমরা এটাকেই সাহায্য হিসাবে নিলাম তাহলে তাই যদি হয় তাহলে ফ্রম ওয়ান আমরা কি পাই ফ্রম ওয়ান কত হলো থিটা এ এক্স এর পরিবর্তে জিরো বাসন এটা জিরো হয়ে গেল ইকুয়াল টু সি ওয়ান সুতরাং সি ওয়ান সমান আসছে থিটা এ তাহলে এই যে ইকুয়েশন দুটো আসলো এখন কি পর্যায়ে দাঁড়ালো ইকুয়েশন ওয়ান আসলো এরকম ডি ওয়াই বাই ডি এক্স সমান সমান কত এক্স স্কোয়ার ভাগ টু ওয়াইস ই আই প্লাস থিটা এ আর ওয়াই সমান আসলো এক্স এস কিউব ভাগ সিক্স ই আই প্লাস থিটা এ এক্স তিন নম্বর ইকুয়েশন চার নম্বর এটার বাইরে আমরা যেতে পারবো না তবে একটা কাজ আমরা করে রাখতে হবে আমাদের এই যে আমি এখানে স্লোপ আর ডিফ্লেকশন আমরা পেলাম এই পাশে যখন আমরা বের করব তখন এই পাশের কিছু অংশের হেল্প লাগবে কোনটা লাগবে এই ট্রানজিশন পয়েন্টের হেল্প লাগবে ট্রানজিশন পয়েন্টটা কত এক্স ইকাল টু ফোর তাহলে অ্যাট এক্স ইকাল টু যদি ফোর হয় তখন থিটাটা কত হবে স্লোপ হবে থিটা বি দেখো থিটা এখানকার স্লোপ কত এক্স ইকাল টু ফোর মানে এখানকার স্লোপ হবে থিটা বি যাই স্লোপ হোক থিটা বি ধরলাম আমরা তাহলে সুতরাং আমরা এই তিন থেকে কি পাই তিন থেকে পাই হল অথবা ডিআই বাই ডিএক্স ইকাল থিটা বি বলতে পারবো না ডি ওয়াই বাই ডি এক্স টু থিটা বি সুতরাং থিটা বি সমান আসছে আমাদের কত এক্স স্কোয়ার ফাক টু ওয়াইস ইআই যোগ থিটা এ এটা গেল পাঁচ নম্বর ইকুয়েশন আর একটা আমাদের রিলেশন করে রাখতে হবে ওয়েন এক্স ইকাল টু ফোর তখন ওয়াই ইকাল টু আমরা ধরে নিলাম ওয়াই বি দেখো रिलेशन पेल रिलेशन पेल बाकी तरफ इक्शन बत्रीस भाग थ्री आर फोर थ्री देखो স্লোপ আর ডিফ্লেকশন ইকুয়েশন বের করে রাখলাম কিন্তু এখানে কিন্তু আননোন আছে কি আননোন আছে থিটা এর মানটা আমাদের জানি না থিটা এর মানটা আননো না পেলে কিন্তু আমরা ডিফ্লেকশন বের করতে পারবো না এই অংশটা স্লোপ বা ডিফ্লেকশন কোনটাই বের করতে পারবো না থিটা এর মান জানতে গেলে আমাদেরকে পরের সেগমেন্টে সাহায্য নিতে হবে 
আমরা পরের সেগমেন্টে চলে যাই এবং এই তিন চার পাঁচ ছয় কোশ্চেন গুলো এই কোশ্চেন গুলো সবগুলোই আমাদের কাজে লাগবে তো আমি এগুলো একটা একটা করে লেখে তারপর শুরু করতে তাহলে আমরা কি কি পেলাম তাই না আমরা এই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স সমান পেলাম হচ্ছে भाग सिक्स पेलम हे वाई समान एक्स थार्टी टू भाग थ्री इ प्लस फोर थीटा थी चार्ट इक्शन एखान पेल एक्सल सेकेंड सेगमेंट नहीं क्ष कर सेकेंड सेगमेंट की आ भाग दिल কত হবে এখানে এখানে হবে হচ্ছে 8/i হ্যাঁ 8/i গুড এইটা হবে ঠিক আছে थैंक यू এখানে ফোর বসাতে হবে ওকে তাহলে আমরা সেকেন্ড পোরশনে চলে যাই এখন সেকেন্ড পোরশনে যখন যাব তখন আমাদের a b c আমরা দাম এইটা অরিজিন ধরলাম তখন বি কারণ এই প্রশ্ন আমার কোনো চিন্তা করা যাচ্ছে না থেকে এখানে এক্স আর নেওয়া যাবে না এক্স ওয়ান নিলাম একটুকু অর্থাৎ এখান থেকে আমরা এখন বামের সূচি বাদ দিছি আমরা এখন ধরে নিলাম যেহেতু এইটুকু আছে আমাদের এগুলো সব আমরা ডটেটের মধ্যে দিয়ে দিলাম শুধু এইটুকু জায়গা আমাদের আছে এই লোড থেকে শুরু করে আগে লোডের বাইরে এগুলো নিয়েছিলাম এই এই লোডের এই বিন্দু থেকে আমরা নিচ্ছি তাহলে আমাদের এই টুকু নিচ্ছি আমরা এই লোড বিন্দু থেকে এখানে x1 ধরলাম এখান থেকে দূরত্ব হলো এটা 1 মিটার আর এখানে লোড আছে 16 মিটার তাহলে এখান থেকে যদি আমরা এখন নেই এই টুকু আমাদের কাজ এখানে কি কি আছে এখানে লোডটা আছে কত নিউটন 20 নিউটন এটাকে জিরো এখান থেকে স্টার্ট করলাম আমরা x1 তাই যদি হয় তাহলে এখানকার m x1 तुम्हारी माइनस 20 5 
plus x1 are a lot of time charge into x1 minus x1 by 2 nearly about by the two last time automatic to put it up x1 back x1 by 2 as well right it to go to the other put on the ground quarter that a recommended question second segment from the other coach it a year ago you can a yay got on yeah so on a can yay let's shoot around the body can have why by dx is for someone got to have a can it अच्छा इटे का मैं तो फोर चचरा सोलो प्लस फोर एक्स वन माइनस ट्वेंटी एक्स वन मनोहर डाला चेयर को सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन वन आस्ते तो सॉरी डिकोरन करेंगे तो डिस्कर वाई पे जीएस स्क्वायर कथा है एक था है सिक्सटीन भाग ईआई आरक्टा बस 16x1 था ये ये इधर भाग कर लाम क्या नो आगे राम कोड़ा जवान फोरी ये इधर भाग कर चलाम इतने ये पामेरी ये इतना के निये भाग कर चलाम ये इतना होला हमारे स्क्वायर आई बाई डीएक्स स्क्वायर एक बार हमारे काज होलो एक टी एक टी इंटीग्रेशन करे डीवाई बाई डीएक्स पेर कर लाम तो हबे 16 भाग माइनस 16 एक्स वन स्क्वायर भाग 2 ई आई आर क्या है सी थ्री एक्स अगर सी वन सी टू निकला एक नंबर सी थ्री निकला सी थ्री एक्स अर्थात ये क्वेश्चन क्या है वाई समान है 16 एक्स वन स्क्वायर भाग 2 ई आई माइनस 16 नाइफ़ ना 8 होते हैं आठ दुगना शुल्लो x1 cube भाग ये ही ei plus x square c3 c3 x plus c4 तो एक ना शुल्लो c3 एक टक बनाना शुल्लो एक्सेल बना ये होते हैं हमारे डिक्वेशन एक ने c3 एवं c4 के मानता जो दे हम लोग ने बेर कोरी ताहोले किंतु हमरे अनपसंद जोने स्लो पर डिप्रेशन पावो किंतु हमादर आगे किंतु थ्री टाइम मार्टा किंतु आजाना रोये एक ऐसे एक टाइम रखी हुआ बे समाधन करता बरे शेट टाइम रखते थे अच्छा जगह टा उन्हें जगह दरकर हमरा ये बाम पर से जगह टा यूज़ करे अकुन एक टाइम जोने बाउंड्री क्वेश्चन की देखो तो जब हम x1 जीरो माने ए बिंदु थे, ऐसा ने क्या होगा? y समान होगा yb। तो हम x1 जीरो तो अपन y मान टक पता होगा yb। y किंतु जीरो होगा ना yb। ए जो yb। अब बाम पासे होगा हल्लो yb माने कि बहुत तीरिश भाग तीरिया इधर कौन इक्वेशन थे क्या हमरा ये इक्वेशन इटा मनो करो पांच छः सात आठ फ्रॉम आठ आठ की पहला एक्स एर मन जब अपन जीरो बार शब्द एक्स वन है तो अपन वाई बनता है बाम पास वाले थ्री ई आई प्लस फोर थीटा ए इज इक्वल डन पास क्या हुए इटा जीरो है जब एक्स वन जीरो बार शब्द इटा जीरो है जब इटा जीरो इसी तो आन थे के ये गलाम आते हैं। अर्थात् एक क्वेश्चन किन ते परी व्हेन एक्स वन इक्वल टू जीरो थीट मत डीवाई बाय डीएक्स इक्वल टू कतो हबे स्लोप हबे थीटा बी ठीक है सेकंड अन ए जगह स्लोप कतो हबे थीटा बी हबे तो ल अम्रा फ्रॉम वन अम्रा की बेर करते परी फ्रॉम वन अम्रा बोलते परी जे थीटा B theta B मान क्या होता है भाग E I plus theta A is equal to कतो आता है क्या ना x मान अक्षरमान अक्षरमान कतो बढ़ा चाहिए हम रहेगा ना zero बढ़ा चाहिए तो zero है जब zero है जब c theta है 
তাহলে সি থ্রির মান আসছে এইটা আর সি ফোর এর মান আসছে এইটা তাহলে এখানে সি থ্রির মান সি ফোর এর মান তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা অনেক লম্বা ইকুয়েশন হয়ে তাহলে এখন টি ওয়াই বাই ডি এক্স কত হলো ভাগ ভি আই এক্স ওয়ান মাইনাস সিক্সটিন এক্স ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু আইস ই আই প্লাস সি থ্রি প্লাস এইট ই আই প্লাস থ্রিটা ওয়ান এটা হলো নয় নম্বর ইকুয়েশন আর ওয়াই সমান কত আসলো ফাইনালি সিক্সটিন এক্স ওয়ান স্কোয়ার ভাগ টু বা এইট এক্স ওয়ান স্কোয়ার কাটাকাটি করলাম মাইনাস এইট বাগ থ্রি ই এক্স ওয়ান কিউব প্লাস সি থ্রি এক্স ওয়ান সি থ্রি মানে কত এইট ফাগ আই এক্স ওয়ান প্লাস থ্রিটা এ এক্স ওয়ান প্লাস সি ফোর সি ফোর কত আসছে থার্টি টু ভাগ থ্রি ই আই প্লাস ফোর থ্রিটা এ এই হলো দশ নম্বর ইকুয়েশন আমাদের অনেক লম্বা দুটি ইকুয়েশন পেলাম যার মধ্যে থিটা এ মানটাই আমাদের এখানে আনল এখন আমাদের কাজ কি আর একটা বাউন্ডারি কন্ডিশন এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করি হোয়েন এক্স ওয়ান ইকাল টু ওয়ান ওয়াই ইকাল টু জিরো দেখো আমি যদি এক্স ওয়ান ওয়ান ধরি তাই আমি ওয়ান এক্স ওয়ান ভ্যালু ওয়ান মানে এখানে চলে আসছে তো এখানে ডিপ্রেশন জিরো তাহলে এখন ফ্রম টেন আমরা কি পাচ্ছি পাম্পাসে জিরো এক্স ওয়ান ওয়ান তাহলে ওয়ান হলে কত হচ্ছে জিরো সমান সমান এইট এক্স ওয়ান ওয়ান মানে মাইনাস এইট বাই তারপরে কত হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়ান এইট ফাইভ ই আই এক্স ওয়ান 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 থ্রিটা এ এক্স ওয়ান ওয়ান এখানে নাই বত্রিশ ভাগ থ্রি ই আই প্লাস ফোর থ্রিটা এ সুতরাং এখানে আমি থেকে আমরা থিটা এ থিটা এর মানটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি থিটা এর আসবে হচ্ছে মাইনাস ফোর এখন আমাদের কাজ কি এই থিটা এর মান যদি পেয়ে গেলাম তাহলে আমি সব জায়গায় তাহলে আমি ডিআই বাই ডিএস কত পাবো এই মাইনাস ফোর দেখো এখানে বসিয়ে দাও প্রথম সেগমেন্টের জন্য ওয়ার মান কত পাবো এক্স কিউব ডিওটে সিক্স ইআই প্লাস পরিবর্তে তাহলে এখানে আমরা আর নয় নম্বর ইকুয়েশন কি পাবো আমরা এখানে থিটা এর মান বসিয়ে দাও এখানে থিটা এর মান বসে কিন্তু আমাদের সব শুধুমাত্র এক্স এর টার্ম আসবে এক্স এবং ই এর টার্ম আসবে আর কোনো টার্ম আসবে না খেয়াল করে দেখো তাহলে আমি যদি নিতে গেলে আমাকে পুরো ইকুয়েশন গুলো আবার লিখতে হবে আমি লিখতে চাচ্ছি না তোমরা শুধু থিটা এর মান গুলা তোমরা এই ইকুয়েশন গুলাতে বসিয়ে দাও আমাদের ইকুয়েশন দরকার কোনটা এইটা এটা দরকার তো লেফট সেগমেন্টের জন্য আর এই ন এবং দশ দরকার হলো ওয়াই সেগমেন্টের জন্য এখন এই সব জায়গায় যেখানে যেখানে থিটা এর মানটা দরকার সেখানে তোমরা থিটা বসিয়ে দাও যেমন এখানে থিটা এর মানটা পরিবর্তে মাইনাস ফোর পয়েন্ট এইট ভাগ ইআই এখানে থিটা এর পরিবর্তে মাইনাস ফোর ইআই এখানে থিটা এর পরিবর্তে মাইনাস ফোর পয়েন্ট এইট ইআই তার সাথে এক্স হবে এটা ফোর পয়েন্ট থিটা ওয়ান পরিবর্তে মাইনাস ফোর পয়েন্ট এইট ইআই তার সাথে এক্স ওয়ান হবে এখানে ফোর আর থিটা ওয়ান তাহলে মাইনাস ইআই ইন্টু ফোর তারপর তোমরা এটাকে সরলীকরণ করে ইকুয়েশন দুটা নিতে পারবা বইতে আছে নাহলে আমি সিটটা তোমাদেরকে দিয়ে দিব তোমরা সেখান থেকে হেল্প নিয়ে করতে পারো এই অঙ্কটা দেখো আমরা যখন দুটা সেগমেন্ট করলাম এই অঙ্কটা বড় হওয়ার একটা কারণ আছে সেটা হলো যে আই ডিফারেন্ট আই ডিফারেন্ট না হলে আই খুব একটা এখানে ফ্যাক্টর না এখানে ফ্যাক্টর হচ্ছে দেখো দুটো সেগমেন্ট যদি আমরা করি একটা ছোট্ট অঙ্কে তাহলে আমাদের অঙ্কটা কত বড় অঙ্ক করে একটা সেগমেন্ট নিয়ে করতাম এই লাস্ট সেগমেন্ট তাহলে আমাদের তিনটা লাইন বা চারটা লাইনে অঙ্কটা হয়ে যেত আমি যদি এখান থেকে একটা সেগমেন্ট কনসিডার করতাম লাস্ট সেগমেন্টে নিতাম তাহলে হতো তো তোমরা অঙ্কটা দুটো নিয়মই করতে পারো করে দেখো যে কি এখানে পার্থক্য হচ্ছে থাকলো আমি আর একটা অঙ্ক তোমাদের শুরু করি আজকে আমরা এখন মনে হয় সিম্পলি সাপোর্টেড বা ওয়ারেঙ্গিং এই জিনিসগুলো শেষ আমি এখন একটু তোমাদের 
ঠিক সাপোর্ট যদি হয় তাহলে ডিপ্রেশন কিভাবে বের করতে হবে সেইটা একটু করানোর চেষ্টা করব আর দুটো অঙ্ক করালে আমাদের মোটামুটি ওই চ্যাপ্টারের আর যে ধরনের অঙ্ক আসে পরীক্ষাতে করা হয়ে যাবে दीछी मन करो question of electric find the expression for the elastic car our the question holo find the expression of elastic car elastic car jete ekta sir ekhan theke x durotte amra ki korbo ekta equation develop korbo mx nibo amra रियक्शन चेन्ज हो जाए कतोर अंक जीरो भविष्य माइनस
square y by sorry dx square dy by dx one koto pa bamba m into x plus r a x square back two minus omega x cube back six plus c one r e i y shaman koto pa bamba m a x square back two plus r a x cube back six omega x four back twenty four c one x plus a dash number the do number ja ekhon amra bolbo when x equal to zero amra prothom ta nei x at x equal to zero y equal to zero tale dui theke amra c two equal to zero it plus amader kaise amader কারণ হচ্ছে এখানে জিরো বসলাম এক্স এর পরে বলতে জিরো বসলে এটা জিরো জিরো এটা জিরো এটা জিরো এটা জিরো শুধু সিট থাকবে জিরো তাহলে এই কোশ্চেনটা আমাদের আর দরকার নেই তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটাই দুটো সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল এখন সি1 এর মানটা বসাবো আরেকটা আছে x 0 ty dx 0 তাহলে ফ্রম 1 আমরা কি বের করতে পারি এক নম্বরে যদি বাম পাশে জিরো বসাই x 0 0 x 0 c1 0 আসছে पाई न जीरो एम ए एल स्क्वायर भाग टू प्लस आर ए एल क्यूब भाग सिक्स माइनस ओमेगा एल फोर भाग ट्वेंटी फोर ये एक इक्वेशन पे लाम टाइप दिया तीन नंबर पे लाम आरा की इक्वेशन पाची हो एल डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो तो लोग फ्रॉम वन नंबर की पाची बांपाश जीरो इसे ने कहा तो एम ए एल प्लस आर ए एल स्क्वायर भाग टू माइनस ओमेगा एल फोर एल क्यूब भाग सिक्स फोर ये दो टू एक वर्षा नाम होता है हमरा ऊपर एक अंकशोट ये ये टक्कर दे एल बाय टू दरा भाग कोरी है ना बाम पास जान पर दुर्गा से एल बाय टू दरा भाग कोल लम कतो कतो आशा देखो तो डूइंग फ्रॉम टू divide l by 2 both side of 3 the bump pass zero as be l by 2 kole ki thakbe m a l thakbe l by 2 thakle ki thakbe r a l square bhag l by 2 kole koto hobe omega l cube bhag 12 hobe eta pa koni ओमेगा एल स्क्वायर बाय ट्वेल्थ भूल लेक्स है हमारा ओमेगा एल स्क्वायर बाय ट्वेल्थ एल है वे एल एट अवर मोमेंट जो ना एल स्क्वायर बाय टू अब सिंपली सापोर्ट रखने हैं ओमेगा एल स्क्वायर बाय एट आह एक ना जो हम फिक्स सापोर्ट होते हैं तो अपनों जो ओमेगा एल स्क्वायर बाय ए सापोर्ट है मोमेंट जो ओमेगा दुटो आनन बेर एन जो बसिए दी तेज़ एका दुए देखो 
কারো প্রশ্ন আছে কিনা নম্বর থার্টি ওয়ান বলো স্যার মুজাম্মেল স্যার তো এগারোটায় ক্লাস শুরু করবে বলছে অলরেডি তো স্যার দশটা পঞ্চাশ বেজে গেছে বারোটা কিভাবে <laughs> 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 এই তো অঙ্ক ছিল এখন তুমি বললো যে এইখানে আমি ধরবো তাই তো আমাদের দুটোর জন্য এখানে যখন করব তখন আমরা আসলে ভাগ ইআইটা বের করে নিব সোজা কথা তার নাকি আমরা জানি যে আমাদের ইকুয়েশন কি ইআই স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু এম এক্স তাই তো এই তো কিন্তু এখানে আমরা শুধু ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই তাহলে কিন্তু এইটুকুর জন্য আসতেছে একরকম আবার এইটুকু একজন এটা মনে হয় দুইটা আলাদা হলে বোধ আলাদাই করতে হবে একসাথে করা সম্ভব হবে না তবে যদি ইউনিফর্ম থাকে তাহলে শুধুমাত্র আলাদা একসাথে করা যাবে এটা করা সম্ভব না তোমরা চেষ্টা করে দেখো আমি চেষ্টা করছিলাম হয় নাই মনে হয় যে ডিফারেন্ট যদি এনার্সিয়া থাকে তাহলে আমাদের সেগমেন্ট ওয়াইজই করতে হবে ঠিক আছে কারণ না হলে কিন্তু তোমার এই ইআই ভ্যালু ডিফারেন্ট হয়ে গেছে আমি যদি এখানে নেই তাহলে কি হবে এইটুকুর জন্য একরকম এইটুকুর জন্য একরকম তাই না তাহলে এই লোডের মোমেন্ট তুমি দুইটা বের করতে পারো না হ্যাঁ দুইবার নিতে নিতে পারো এটা সমস্যা হয়ে যাবে ঠিক আছে অত এইভাবে করার চেষ্টা করো না যদি ডিফারেন্ট থাকে তাহলে ডিফারেন্ট সেগমেন্টে এখানে <laughs> অঙ্ক যদি করি আমি তাহলে ডিফ্লেকশন কি হবে এই সেগমেন্ট এই সেগমেন্ট সিমেট্রিক অর্থাৎ বাম থেকে গেলে যা হবে এখানে যা ডিফ্লেকশন হবে এখানেও তাই হবে সিমিলার 
অর্থাৎ যে কোনো একটা সেগমেন্ট নিই আমি বাম পাশের সেগমেন্টটাই নিয়ে নিলাম তাহলে এখানে হলো সাপোর্ট আর এখানে আর তখন এখান থেকে আর একটা যেহেতু আসবে এই সাপোর্ট আর হিন সাপোর্ট না এই সাপোর্টটা তখন একটা মোমেন্ট চলে আসবে এখানে এই মোমেন্টটা কত আসবে আমরা মোমেন্টটা বললাম এম বি আর এখানে রিয়াকশান আসবে আর বি এখানে রিয়াকশান আসবে আর এ আর এখানে লোড আসবে ওমেগা নিউট্রন পার মিটার এই অবস্থায় তোমাকে এখান থেকে এক দূরত্বে তোমার কি বের করতে হবে রিফ্লেকশন আর ইকুয়েশন বের করতে হবে এখন আমি তোমাদের যেটা বলে দিই বাউন্ডারি কন্ডিশনগুলো আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি দেখো এক্স ইকাল টু জিরো ওয়াই ইকাল টু জিরো এক্স ইকাল টু এল ওয়াই ইকাল টু জিরো এক্স ইকাল টু জিরো ডিওয়াই বাই ডি এক্স ইকাল টু কত হবে এখানে হিন সাপোর্ট স্লোপ থাকবে থিটা এ এক্স ইকাল টু এল ডিওয়াই বাই ডি এক্স ইকাল টু জিরো হবে এখানে স্লোপটা ফ্ল্যাট হয়ে যাবে কিন্তু এখানে স্লোপ ফ্ল্যাট হবে না এখানে স্লোপ থাকবে সেটাই এটা বোধহয় কাজে লাগার দরকার হবে না আমাদের খুব একটা এইটা এই তিনটা বাউন্ডারি ইকুয়েশন তোমরা অ্যাপ্লাই করে আশা করি অঙ্কটা সলভ করতে পারবা তোমাদের যদি ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশান চায় তাহলে এক্স ইকাল টু এল বাই টু হবে দেখো ওয়াই ইকাল টু ওয়াই ম্যাক্স তো এই অঙ্কটা তোমরা বইতে আসে তোমরা করো হ্যাঁ আমি ইকুয়েশনটা লিখে দিই ওয়াইর ইকুয়েশন আসবে এরকম মাইনাস ওমেগা এক্স ভাগ ফর্টি এইট ইআই এল কিউব থ্রি এল এক্স স্কোয়ার টু এক্স কিউব এরকম একটা ইকুয়েশন ওয়ায়ার আর এটা শুধু ডিফ্লেকশানটা আমি দিলাম স্লোপেরটাও আসবে কিছু একটা তো যাই হোক আমার মনে হয় সময় যেহেতু শেষ আমি এই পর্যন্তই আজকে রাখি তাদের অঙ্কটা তোমরা চেষ্টা করো এক্সাম্পল ফরটিন পয়েন্ট ফাইভ সমস্যা হয় সামনে ক্লাসে আমি তোমাদের অবশ্যই অঙ্কটা করে তারপর বাকি অঙ্ক শুরু করবো ঠিক আছে আজ